হ্যালো ফার্স্ট পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছো এবং তোমাদের শরীরের প্রতি যত্ন নিয়ে তোমরা রীতিমতো সংসদ টিভির ক্লাস পঞ্চম শ্রেণী তো তো দেখায় না তোমরা অনলাইনের ক্লাসগুলি করতেছো আর বিশেষ করে আমরা আমাদের স্কুল থেকে এই করোনা মহামারীর সময়ে তোমাদের জন্য তোমাদের বিষয় শিক্ষকগণ সব সময় তোমাদের অনলাইনে ক্লাস দিতেছে তাই তোমরা সেগুলিকে খুব সুন্দরভাবে দেখতেছ এবং মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতেছ কোনো অবস্থায় কোনো উশিলাকে কেন্দ্র করে লেখাপড়া গ্যাফ করা যাবে না লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হবে যত রকম পরিস্থিতি থাকুক নিজে সুস্থ থাকবা এবং লেখাপড়া করব তাই আজকেও একটি মাল্টিমিডিয়া ক্লাস পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে আমি তোমাদের বিজ্ঞান বইয়ের একটি ক্লাস নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হয়েছি তোমরা সবাই আজকে ক্লাসটি মনোযোগ দিয়া দেখবে শুনবে এবং বুঝবে তাই আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাই আশা করি তোমরা মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা দেখবা সর্বপ্রথমে তোমরা পরিচিতি পর্ব দেখো তোমাদের শিক্ষকের ছবি দেখা যাইতেছে শিক্ষকের পরিচিতি নাম তোমরা জেনে গেলা এরপরে আঠ আশো পাঠ পরিচিতি পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক বিজ্ঞান আবহাওয়া ও জলবায়ু বিরূপ আবহাওয়া এখানে পাঠ্যাংশ আবহাওয়া জলবায়ু তো অনেক বড় একটা চ্যাপ্টার তা আজকে আমরা আলাপ করব বা জানব বিরূপ আবহাওয়া সম্পর্কে সময় চল্লিশ মিনিট আজকে এই পাঠে তোমাদের শিখন ফল হল এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা আবহাওয়ার পরিবর্তনে নিয়ামক বা উপাদান সমূহের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে তাই আবহাওয়ার নিচের যে ছবুগুলো তোমরা সেগুলি লক্ষ্য করো এখানে দেখো বায়ু প্রবাহ শিলা বৃষ্টি আকাশে মেঘাচ্ছন্ন তুষার এবং বিভিন্ন রকমের আবহাওয়ার বিভিন্ন সময়ের ছবি তোমরা দেখতে পাইতেছ এ থেকে তোমরা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারছো যে আবহাওয়া বলতে কি বোঝায় আবহাওয়ার এক এক ঋতুতে এক এক সময়ে এক এক রকম থাকে সেই জিনিসটা তোমরা কিছুটা হইল মানে তোমাদের ধারণা হলো আর তাছাড়া বই পড়ে তো তোমরা সেগুলি দেখবা পড়বা জানবা এরপরে দেখো ছবিতে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ সেই জিনিসগুলি এখানে মেঘ বৃষ্টি আবহাওয়া কুয়াশা রোদ তাপমাত্রা তারপরে এগুলোকে আবহাওয়া আবহাওয়ার কি বলে সেটাও তোমরা জানবে বা বুঝতে হবে তাহলে এই যে মেঘ বৃষ্টি বায়ু প্রবাহ কুয়াশা রোদ তাপমাত্রা এগুলোকে আবহাওয়ার নিয়ামক বা উপাদান বলে তাহলে আবহাওয়াটা আমাদের শুধুমাত্র আবহাওয়া বললেই বোঝা যাবে না আবহাওয়া কি দ্বারা প্রভাবিত হয় কি কি জিনিস কি কি সময় এক এক সময় এক এক রকম থাকে সেই জিনিসগুলো কি নিয়ামকগুলো কি উপাদানগুলো কি এটা তোমরা বুঝতে পারি এবার তোমাদের আবহাওয়ার উপাদান বা নিয়ামক সেগুলিকে আমরা আরো একটু কিভাবে তোমাদেরকে আরো একটু মনে রাখার জন্য দেওয়া যায় দেখো প্রথমে মাঝখানে একটা বৃত্ত নিয়া লেখা হলো আবহাওয়ার উপাদান প্রথমে দেওয়া হলো মেঘ তারপরে বৃষ্টি তারপরে বায়ু প্রবাহ তারপরে তাপমাত্রা তারপরে রোদ এই এরপরে তোমরা এটা দেখতেছ কুয়াশা তো আবহাওয়ার এই নিয়ামকগুলি তোমরা যদি মনে রাখতে পারো তাহলে আবহাওয়ার সম্পর্কে অন্য অনেক রকমের কোশ্চান হবে সেগুলি তোমরা জবাব দিতে পারবে লিখতে পারবে এবার দেখো ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছ এখানে খুব তাপদাহ 
যে কারণে একটি লোক তার গায়ে পানি ডালছে তারপরে তাপদাহটা কি দেখো অতি গরম আবহাওয়ার দীর্ঘস্থায়ী অবস্থায় হলো তাপদাহ অতি গরম আবহাওয়ার দীর্ঘস্থায়ী অবস্থানই অবস্থায় হলো তাপদাহ তো এই জিনিসগুলি হলো তাপদাহের ফলে কি কি সমস্যা হয় এই সমস্যাগুলি জানতে হবে যেমন স্বাভাবিক তাপদাহের ফলে ফসল উৎপাদনে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় তাপদাহের ফলে কখনো কখনো মানুষ সহ হাজার হাজার জীবের মৃত্যু হয় তাই আমরা আবহাওয়ার এক এক সময় এক এক রকমের সমস্যা কখনো বন্যা কখনো তাপদাহ আবার কখনো শৈত্যপ্রবাহ প্রবাহ এবার দেখো এখানে কি দেখে শৈত্যপ্রবাহ এই শৈত্যপ্রবাহটাই আমাদের এই স্বাভাবিকভাবে বলতে তুমি কি বুঝো সেটা তুমি এখন উত্তরটা দেখো শৈত্যপ্রবাহ কি এটা যদি তোমার প্রশ্ন আসে উত্তরের শুষ্ক শীতল বায়ু আমাদের দেশের উপর দিয়ে প্রবাহের ফলে শীতকালে তাপমাত্রা কখনো কখনো স্বাভাবিকভাবে কমে যায় এই অবস্থাই হলো শৈত্যপ্রবাহ শীতকালে তোমরা নিশ্চয়ই নিজেরাও উপলব্ধি করো শৈত্যপ্রবাহ হলে অনেক সময় কুয়া স্বাচ্ছন্ন থাকে রোদ বা সূর্য দেখা যায় না শীতের অনেক প্রকোপ বেড়ে যায় তাই এই জিনিসগুলি মনে রাখতে হবে এবার দেখো ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছি ওখানে একটা বন্যা সমুদ্র চতুর্দিকে পানি গড় বাড়ি ডুবে যাচ্ছে সেই বন্যাটা কখন আমাদের ইয়ে হয় যেমন দেখো কখন বাংলাদেশের এক পঞ্চমাংশ পানিতে তলিয়ে যায় বর্ষাকালে অর্থাৎ জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের এক পঞ্চমাংশ পানিতে তলিয়ে যায় তবে ভয়াবহ বন্যার সময় বাংলাদেশের দুই তৃতীয়াংশ পানির নিচে তলিয়ে যায় এই জিনিসগুলি তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে তাহলেই তোমরা কি করতে পারবে যে কোনো কোশ্চান আসুক সেটার জবাব দিতে পারবে এবার ছবিতে আরেকটা জিনিস দেখো এখানে হইল একেবারে খরা অর্থাৎ এই খরার সময়ে বৃষ্টি হয় না বৃষ্টি না হলে কি হয় মাটি সৌসির হয়ে যায় মাঠ ঘাট ফেটে যায় তো খরা দেখা দেয় কেন অনেক লম্বা সময় আবহাওয়া শুষ্ক থাকলে খরা দেখা দেয় তো সুতরাং অনেক লম্বা সময় যদি বৃষ্টিপাত না হয় তো খরার কারণ কি এই কারণটা স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কম বৃষ্টিপাত উচ্চ তাপমাত্রাই হলো খরার কারণ তাইলে তোমরা বুঝতে পারছো যে বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে খরা সৃষ্টি হয় তো বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে খরা সৃষ্টি হয় বৃষ্টি সবচাইতে কেমন তো নিশ্চয়ই তোমরা এটা বুঝতে পারছো এরপরে তোমরা দেখো এখানে ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছ দেখো এখানে জড় হাওয়া অর্থাৎ কালবৈশাখী কালবৈশাখী কখন হয় বা কালবৈশাখী বলতে তুমি কি বুঝো গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে যে জ্বর হয় তাই কালবৈশাখী নামে পরিচিত সঞ্চারণশীল ধূসর মেঘ সোজা উপরে উঠে গিয়ে জমা হয় পরবর্তীতে এই মেঘ ঘনীভূত হয় জড় হাওয়া ভারী বৃষ্টি বজ্র বৃষ্টি শিলা বৃষ্টি ইত্যাদি সৃষ্টি করে এটাই কালবৈশাখী তোমরা সবাই কালবৈশাখীর সাথে কম বেশি পরিচিত আসো কারণ বৈশাখ মাসে আমাদের দেশে কালবৈশাখী জ্বর কম বেশি হয় কালবৈশাখী জ্বর কত কিলোমিটার এলাকা বিস্তৃত হতে পারে কালবৈশাখী জ্বর সর্বোচ্চ বিশ কিলোমিটার এলাকা বিস্তৃত হতে পারে সুতরাং এই প্রশ্নগুলি তোমরা এখন যেভাবে শিখছ সেটা অবশ্যই মনে রাখবে ছবিতে দেখো আর একটা কি দেখা যায় ঘূর্ণিঝড় ঘূর্ণিঝড় টর্নেডো হারিক্যান এই জিনিসগুলিও সবই ঘূর্ণিঝড় তবে এক একটার নাম এক একটা তো ঘূর্ণিঝড় কি ঘূর্ণিঝড় হলো নিম্ন চাপের ফলে সৃষ্ট ঘূর্ণায়মান সামুদ্রিক বজ্র ঝড় এটি পাঁচশো থেকে আটশো কিলোমিটার এলাকা থেকে বিস্তৃত হয় অত্যাধিক গরমের ফলে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের পানি ব্যাপক হারে বাষ্পায় বাষ্পে পরিণত হয় এর ফলে ওই সকল স্থানে সৃষ্ট নিম্নচাপ থেকেই তৈরি হয় ঘূর্ণিঝড় প্রতিটা জিনিসই কোনো না কোনো কারণ ছাড়া হয় না এগুলি বিজ্ঞান যেহেতু বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেই তোমাদেরকে লিখছেন পড়ার জন্য এবং তোমাদের পাঠ্য বইতে গুলি দেওয়া হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ের সময় কি করতে হয় তাইলে ঘূর্ণিঝড়ের সময় কি কি হয় 
प्लावित व्यापक क्षति है मजे माझे जलोच्छास समुद्र उपकूलवर्ती अंचल तीव्र जोर सृष्टि है सबकि घूर्णायमान शक्तिशाली वायु प्रवाह वायु प्रवाह आकाशे बज्र मेघे स्तर थे भूपृष्ट पर्त विस्तृत था टर्नेडोर फले क्षति होते घर बाड़ी छाद उड़िए देवाल भेगे फसल क्षति होते शक्तिशाली टर्नेडो बड़ बड़ स्थापना भेजे फिलते देखने आरूप आबहवा अर्थात बरूप आबहवा नियमक परिवर्तन प्रभाव प्रथम देखो ताप दाह और शैत्य प्रवाह कल बैशाखी एर पर आर्नेडो एर पर हलो घूर्णिजड़ सैक्लोन यूली कूप आबहवा बना और खरा सूतरा नियमकगल तुम्हारे मन रखते तरपे देखो ये तुम्हारे जा क्लस हलो से एक दलियों क्ष दे तुम्हारा प्रति दुई बैंस एकत्रित हो दले दले क्या कर देखानो शकर मत खाए शक तैर करवा जेमन एखे आबहवा नियमक परिवर्तन प्रभाव की किगुल लिखवा एक दुई तीन चार तुम्हारा सबा निजे तैरि कर लिखे हाँ देखा हमें देखो तुम्हारे कतटुकू सठीक है आशा करी तुम्हारा सबग सठीक लिखते पर मनोज दिया क्लस कर जोड़ा क्ष देव प्रति दुई जन मिले ये क्षेत्र करवा क्षेत्र तुम्हारा करारे हमें देखो जेमन एखे प्रश्न दिल सूत्य प्रवाह कि लेख कल बैशाखी की लिख गुणीजड़ की लिख हमें आशा करी तुम्हारा एगुली सब ही लिखते पर कारण क्लस प्रथम थे ये सब कथागुली खूब सुंदर भाव दृढ़ स्थिर आलाप करा तुम्हारा मनोज दिया जदि शुने थको देखे थको तवश्य जवाब तुम्हारे कठिन किस नये तुम्हारा करो देख कईजे सठीक है एठ्य बर मध्य तुम्हारे पाठ्य बर आठतर थे ऊनख्रीसा बेर करो कर एक मनोज सहकारे सबा पढ़वा से लेखा आई लेखागुलि तुम्हारा पढ़े जे लेखागुली आदमी छवि देखाइल से रूप आबहवा सम्पर्के कथागुली लिख से ताप दाह शैत्य प्रवाह बना खरा कल बैशाखी टर्नेडो घूर्णिजड़ सैक्लोन एखान तुम्हारे क्लस बरूप आबहवा सम्पर्के मोटामुटी सब ही लेखा तुम्हारा इटा के मन रखे और एखान तुम्हारे कोश्चन परीक्षा आसगुल तुम्हारा परीक्षा खाते लिखे एब मूल्यायन करब तुम्हारे देखी तुम्हारा केम पार आशा करी सब ही पार्बे तरपे जेटा क्लस करते हैं से जो करा बांगलेश बचर को देखा जाए जेमन बना भूमिकम्प तापदाह तुषारपात एर पर आल बैशाखी जर कत कोमीटर एलिका विस्तृत होते पारे। तो तुम्हारा एखे देख बांगलेशर प्रति बसर की देखा जाए टिकसिन्न देवा बना तर देख बीस किलोमीटर मध्य टिकसिन्न आमे यूल्यायन तुम्हारे दिए तुम्हारा सबाई बोलते ना पढ़ल कैक जन बोलते बीरा मन रखबा और जान भूल ना हो मूल्यायन पर्व एखे आकटा हलो घूर्णिजड़ सम्पर्क पांच टी वाक्य लिखवा तुम्हारा 
কারণ একটি ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হওয়ার কি কারণ কি কি ক্ষতি হয় এবং ক্ষতির ফলে আমাদের কি সমাজের কি অবস্থা হয় মানুষের উপর এটার কি প্রভাব পড়ে কি কারণে হয় এইভাবে মিলাইয়া তোমরা একটা এই ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য সবাই লিখবা আমি দেখব এবার আসো তোমাদেরকে বাড়ির কাজ দেই এই পরিকল্পিত কাজ সেই বাড়ির কাজটা তোমরা করে নিয়ে কালকে নিয়ে আসবা আমি পরবর্তী ক্লাস এটা দেখব বাড়ি থেকে কালবৈশাখী জ্বরের কারণগুলো লিখে নিয়ে আসবো কেমন সবাই মনোযোগ দিয়া আগে বাসা গিয়ে বই খুলে পড়বে তারপরে সেখান থেকে কারণগুলি লিখে এখানে এসে আমার সামনে দিবে এবং আমি আবার তোমাদেরকে ধরবো দেখবো তোমরা মুখে বই না দেখে বলতে পারো কিনা তো আশা করি তোমরা সবাই সুন্দরভাবে আজকের এই ক্লাস দেখেছ এবং বুঝতে পেরেছ কিভাবে আমরা বিজ্ঞান বইয়ের আবহাওয়া সাপ্টারের বিরূপ আবহাওয়া সম্পর্কে এখানে একটা পূর্ণাঙ্গ ক্লাস আমরা আজকে আলোচনা করলাম তোমরা যারা মনোযোগ দিয়া দেখেছ শুনেছ এবং খেয়াল করেছ তারা অবশ্যই এই সাপটার থেকে যদি কোনো কোশ্চান আসে অবশ্যই তোমরা সেগুলো কি করতে পারবা তোমাদের পরীক্ষার খাতায় লিখতে পারবা এবং তোমরা সবাই ভালোভাবে লিখলে ভালো নাম্বার পাবা 